Всем здравствуйте! Здравствуйте все, кто к нам присоединяется. Здравствуйте все, кто присоединяется. Давайте понемножечку будем начинать. Сегодня у нас с вами прямой эфир на тему линейной кисти. Да, я хочу показать листочкой, потому что очень многих мастеров Пугает такая кисть, мы когда, когда мы проводим курсы по геометрии или по френчу, я всегда даю ученикам такие кисточки, и очень многих она пугает, даже в магазине, когда мы консультируем, тоже очень многих она пугает, поэтому я бы хотела сегодня провести эфир, те, кто работает такими кистями, я думаю, что они знают все возможности и способности того, какая, насколько это удобная кисть, да, ну а кто не работает, кто боится в магазине, что ой, у нее такой длинный волос, а если мы даже будем ее сравнивать с обычными кисточками, сейчас покажу. Если мы ее сравним с обычными даже кистями тонкими для прорисовки, да, но разница у нее колоссальная и очевидно, что линейные кисти или по-другому кисти страйперы еще называются, выглядят все-таки, так сказать, эффектнее, чем остальные кисти. Вот, поэтому. Давайте сегодня разберем, насколько же удобнее. Я, например, за всю свою практику обожаю и всегда рисовала, ну, большую часть своей практики в френче только такими кистями длинными. Для меня это было очень удобно, чем, допустим, рисовать кисть, кистью вот такой вот удлиненной. То есть мне намного удобнее было рисовать страйпером. Сегодня мы рассмотрим ей ее преимущество, как рисовать геометрию, тонкие линии ей, что, ну, на что она способна в принципе. Какой у нее арсенал? Я хочу, чтобы вы посмотрели сегодняшний эфир, и у вас в арсенале появилась, если еще нет, вот такая удобная, аккуратненькая помощница. И я хотела бы для начала, для сравнения, я выкрасила белую типсу для того, чтобы показать преимущество этой кисти, кисти на фоне остальных. Да? Мы каждой кистью отдельно попробуем провести линию. Понятно, что если... Давайте начинать. Понятно, что если мы будем работать, допустим, вот такой вот кисточкой, на столе покажу еще нанесение материала на кисть. То есть самое главное еще правильно набрать материал. Берем капельку, да, и всегда, когда вытягиваем, вы всегда вытягивающими движениями убираем излишки материала. Так вот, если мы возьмем обычную кисть, не для тонких прорисовок, самую стандартную, у меня это номер два. Такой кистью я делаю, например, подмалевки или вырисовываю какие-то крупные детали, что-то закрашиваю. Да? Но тонкие линии, особенно геометрические, я и не прорисую. Ну, по крайней мере, допустим, лично мне не хватит профессионализма. Если у кого-то из вас хватит, я бы очень хотела посмотреть на то, как у вас это получится. Поэтому, если что... Показывайте нам. Так вот, набираю материал на кисть. И если я захочу короткой кистью провести сейчас линию, у меня, конечно, это получится, но то, насколько эта линия будет ровная, видите, рука сразу, если дрожит, у меня есть опора, она убегает и ползет. Где немножечко будет дрожь, да, если мастер вообще не держит опоры. Носиком, если проводить линию потоньше, то, допустим, отпущу мизинчик, уже сложнее. Когда рука дрожит, вся эта дрожь сразу заметна, все видно. Начинает рябить. Ну и как бы тонких линий, да, у нас особо не получилось такой кисточкой. Теперь давайте проверим. У нас есть обычная кисть, выстраженная мной для прорисовки тонких линий. Я всегда прорисовываю линии. Уже в рисунках завершающие какие-то, когда нужно. Небольшую геометрию я и тоже делаю. А вот если геометрию нужно провести прямую, длинную, тонкую линию, ей уже будет не так удобно. Тоже подставляю эту кисть, линии ей будут тоньше. Но опять же, если вот, допустим, я не держу опору, начинаю вести. Видно, как ведет кисть, как дрожит моя рука, хотя в принципе... Линия неплохая, хотя я сейчас даже поднапряглась <смех> и задержала дыхание для того, чтобы провести линию. 
Да, то есть э, на клиентах это еще сложнее, если линии еще вести в другую сторону. Такими кистями не всегда удобно, потому что мы должны контролировать руку, руку мастера свою, то есть и руку клиента. Видно, что вот эта вот попка вся дрожит у кисти, пока я ее веду. В чем особенности линейной кисти, именно длинной? Тоже набираю на нее материал, как и на остальные кисти. Ворс у нее длиннее, но точно такими же вытягивающими движениями я должна распределить материал по кисточке, для того, чтобы материал был везде, а везде равномерный. И когда я работаю этой кистью, если я ее ставлю, я ее положила, веду вниз, и даже если у меня рука дрожит, эта дрожь остается вся. Вот здесь в основании кисти, она до кончика не доходит. Я положила и провела линию. Еще раз покажу. То есть она работает намного большим объемом, так как у нее длинный ворс, намного больше площади занимает, что удобнее именно в прорисовке линий. То есть я поставила кисточку, положила ее практически всю, и она уже провела линию, а дальше я просто стягиваю ее. Все, моя линия, да? Сравним обычными кистями, да, не для тонких линий, для, для прорисовок и пузатики. Тонкой кистью, которая для прорисовок, но она коротенькая и для таких длинных линий не подойдет. И страйпером, когда я положила, провела, и все у нас получилось замечательно. Давайте сейчас я возьму типсинку новую, приклею, и мы с вами ей отрисуем какую-нибудь геометрию. По типу тех, что у нас уже у меня на дисплее, перекрою полупрозрачным гель-лаком таким. Подсушу. Так, и какую-нибудь геометрию мы с вами порисуем из этих, для того, чтобы посмотреть эту кисточку в работе. Понятно, что кисти такие бывают разной длины и разного объема. У меня, например, кисть первая. Это самая короткая кисть из наших кистей, которые есть. Второй и третий номер у них ворс еще длиннее, но для меня, допустим, удобнее и привычнее первой кисточкой, потому что она, в принципе, и так имеет хорошую длину. И какую-то еще дополнительную, но ну, в этом нет необходимости. Вот. Понятно, что когда мы рисуем широкие линии, например, как на этой типсе, то такая малышка не справится, да, и если рисовать, то с двух сторон прочертить линии, уже закрасить а, основание, как раскраску. Вот. Если вы хотите а, этой кистью делать линии, тоже очень многое зависит от того, насколько много материала вы набираете на кисть. Если я наберу, допустим, хорошую такую капельку, столько ее разровняю, большое количество материала, окуну кисточку и проведу линию. Да, понятно, что моя линия будет сразу толще. Если я хочу линию сделать максимально тоненькой, я убираю излишки материала, уже не так сильно давлю на кисть и точно так же провожу. То есть имейте это в виду при работе. Если вам линия нужна потолще, просто регулируйте количество материала. Если вам линия нужна потоньше, то убирайте все излишки. Плюс очень многое зависит от того, насколько тонкая кисть. Если вам не хватает тонкости линий, обратите внимание на то, какого она объема. У меня нету, к сожалению, страйпера пухленького, только моя тоненькая. Но вот если у вас страйпер будет длинная кисть вот такого объема, да, вот там, ну, сколько тут, в три раза, в четыре, она будет объем непонятно, что все наши линии вот такими аккуратными не получатся. Поэтому э, на линии, на, на объем ворса тоже обязательно обращайте внимание, потому что бывает такое, что нам Достаточно вырезать объем у кисти лишний, и сразу же все линии получаются тонкие, и без всяких курсов, без всяких дополнительных знаний сразу же все получается. Просто дело было в том, что мы работали неправильно кисточкой.
неправ... неподходящей кисточкой, так скажем. Очень многое у нас в работе зависит именно от кисти, которой мы работаем. Поэтому этому нужно уделять обязательно внимание, обращать внимание на то, ну, какими кисточками вы работаете. Вот. Давайте теперь начинать. Линии будем делать разные. Так, сейчас, я тут... Ой, сейчас я тут прилипла немножечко к типсе непросушенной. Так, поправлю свет. Давайте начинать. Также выберем какую-нибудь типсу с прорисовками, с добавлением цвета, чтобы это было удобно. Так, сейчас свет поправлю. И при этом еще обращайте внимание, когда вы рисуете, увеличу, когда вы рисуете тонкие линии, очень многое зависит на то, на само покрытие, на само выравнивание базой. Если вы, допустим, тоже игнорировали выравнивание или у клиента кривые ногти, понятно, что тонкую линию, когда мы начнем проводить, она по кривой где у нас бугры, начнет тоже ползти, не будет заполнять пространство. Поэтому от выравнивания тоже многое зависит. Бывает такое, что мы ведем идеально ровную линию, ведем, 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 а кончику у нас бугорок, и линия тоже пошла кривая. Очень часто такое тоже бывает, когда базу неправильно распределяют, и на кончике ногтя такая шишечка, если ее не смахивают, или из-за цвета бывает, цвет наносят, и на кончике ногтя такой козырек получается. То есть обращаем все, на все это внимание. Нанесение цвета тоже очень многое зависит. Бывает такое, что э, мастера наносят цвет и для начала э, начинают э, разукрашивать свою типсу, допустим, наносить сначала цвета разные в хаотичном порядке или какие-то рисунки, а потом все тонкими длинными линиями перекрывать. Но из-за того, что у нас цветное покрытие нанесено неровно, линия по этим границам нанесенным цвета начинает тоже плыть. То есть, если вы что-то рисуете, я советую, допустим, объемное такое, если вы сначала разукрасили, а потом хотите длинные линии прорисовать, перекрыть топом и по топу сделать прорисовку. Так будет намного удобнее. Вот. Теперь линии мы будем рисовать разные. Как набирать гель-краску, я уже показала, да, вытягивающими движениями, такими аккуратными, чтобы у вас не было излишек материала, да, чтобы вы, когда рисовали, допустим, не было вот такой вот капельки никакой. То есть, если вы, понятно, да, что если мы сейчас прорисуем, начнем рисовать линию, у нас получится вот такой червячок. У клиента на ногте это будет некрасиво, а когда у нас материал равномерно распределен на кисточке, то есть нет ничего, и мы будем проводить линию, линия будет уже совсем другой. Вот. Итак, начинаем. Набираю количество материала и начинаю распределять линии. Давайте проведем, допустим, линию тоже с трайпером. Сверху вниз, да, самые одни из самых распространенных линий. Смотрите только, чтобы линия, допустим, начиналась в одной точке и заканчивалась в одной. Если у вас а, не какими-то диагоналями идет все. Вот. Очень часто бывает. Поставили кисточку, положили ее, вот практически полностью она легла. Да, даже полностью. И я веду ее вниз. С нажимом она параллельно ногтевой пластине. Где внизу я подсъехала, мне хватило материала. Я добавляю, можно добавлять не снизу, ой, не сверху начинать, а с серединки. Добавила материала и дальше продолжаем. Уведем линии в стороны. Я сейчас не придерживаюсь какого-то прям четкого рисунка. Я примерно пытаюсь повторить вот эту типсу, но примерно, то есть она не совсем будет на нее похожа, но я взяла ее за основу. Также, чтобы ваши линии, если вы рисуете геометрию, 
Лучше делать все не одной толщины. Если у вас прям какой-то там рисуночек, да, но если вы хотите эффектнее нарисовать, старайтесь. Вот, например, у меня средняя линия по толщине. Рядом с ней теперь я поставлю очень тоненькую. Да, и теперь понятно, что у меня есть линия тонкая, линия потолще, что эффектнее намного выглядит. И для клиента, и для нас в работе, что мы как бы показываем, ну, грубо говоря, да, что мы можем и широкую линию нарисовать, и тоненькую. Но просто на контрасте всегда это эффектнее выглядит. Вот. И старайтесь, когда рисуем геометрию, если это рядышком линии, если у вас нет какой-то особой задумки, чтобы линии всегда были параллельны друг другу. Ну и что касается геометрии, если вы только-только начинаете рисовать ее, то тогда... Лучше откуда-то срисовывать. И помните, что когда вы срисовываете, у вас никогда не получится точь-точь. У вас всегда все равно чем-то да будет отличаться. Вот, поэтому не расстраивайтесь. И в рисунках, и в геометрии, и во всем это в принципе. У вас все равно всегда будет свое. Да? Где-то у вас линии будут толще, где-то отступ больше, где-то меньше. Вот, чтобы вы не, а, не сравнивали прям свои работы досконально, не расстраивались, что вы не как принтер. А, то есть Xerox, да, который полностью отпечатывает то, что ему дали. А, вот здесь, допустим, я немножечко вылезла Если бы я рисовала, я бы сейчас просто добавила толщины Но покажу вам, как можно немножечко подчистить Беру кисточку Чистую, делаю из нее лопаточку вот такую, то есть более плоской И аккуратно подтираю все И никакой у меня там капельки лишней больше нету Так можно аккуратненько равнять свою, свои геометрии, свои тонкие линии. Понятно, что если у вас вся линия вот так ползет, сделать это будет намного проблематичнее. Поэтому старайтесь все-таки а, точечно как-то это сделать. Тоже подвела линию. Смотрите, если, допустим, я подвожу линию, мне не хватило отсюда материала, допустим, линию можно продолжать не сначала вести, продолжать, а вот чуть повыше взять в серединке. И довести до краешка. Далее я хочу вот здесь, допустим, сделать линию толстую. Так как у меня кисточка тоненькая, а мне не получится черной, черной гель краской сделать максимально широкую кисть. Да? Только если я вот буду добавлять материалы, добавлять и добавлять. Я просто нарисую толщину, подсоздам, какая мне нужна. И уже кисточкой потолще заполню это пространство. И регулируйте всегда, так как мы рисуем черными гель-красками, количество материала, чтобы оно всегда хорошо просыхало и не было такого, что у нас где-то потом скукожится, особенно на свободном крае. Если у нас кукожится гель краска или в боковых пазухах, чтобы она потом у нас у клиента не отвалилась нигде. Не пошли какие-то неприятные сколы. Да, подровняла, закрасила точнее. И сейчас этой же кистью проведу линии рядышком, чтобы подровнять. То есть кисть вообще не требует никаких дополнительных усилий в работе, да, я сейчас могу геометрию продолжать делать хаотично. Давайте теперь сравним, если я возьму вот эту кисть, то есть у нас в процессе работы всегда рука дрожит, как бы мы ни старались, какую бы мы опору ни находили, все равно всегда минимальная дрожь, да, присутствует. Вот, поэтому, когда мы рисуем страйпером, вся эта дрожь уходит. За счет того, что кисть длинная, она амортизирует. И вся дрожь у нас остается вот здесь, вот в основании. А теперь, если я буду делать то же самое, сейчас возьму кисть для тонких линий. Кисть для тонких линий. Точно так же наношу материал, чтобы не было излишек. И буду проводить ей тоже, например, какие-нибудь геометрические линии. Одну длинную, например, проведем. Да, видно уже, как пошла дрожь по руке. Хотя я нашла опору, я сконцентрирована, линия прямая, но делаю я это намного аккуратнее, намного медленнее и намного сконцентрированнее, чем длинной кистью. Подвожу.
И так еще можно несколько линий добавить, но я думаю, что уже на контрасте, на примере заметно, что здесь дрожь в кончике намного сильнее. И это представьте, что у меня, допустим, опыт в рисовании уже имеется. А, как тяжело бывает новичкам, которым тяжело, в принципе, рисовать и проводить тонкие линии. То есть это будет намного тяжелее. Поэтому имейте это в виду, что под каждый рисунок, под каждое свое движение нужна определенная кисть. Не бывает такого, что мы рисуем все одной кистью. Нет, конечно, бывает такое какая-нибудь универсальная кисточка, но все равно я слабо себе это представляю. Скорее всего, просто у мастера, если он рисует одной кистью все, какой-то ограниченный набор дизайнов, да, чтобы делать и прорисовки, и тонкие линии. Вот. Так, теперь я подсушу все это и будем потихонечку закрашивать. Как здесь. Добавим немножко цвета, чтобы она вошла в основную коллекцию. Сотру червячков, которых вам показывала. Кисти, кстати, я всегда протираю а, безворсовой салфеткой. И у меня под рукой антисептик. Да, ворс, когда протираем у кисточки, всегда по верху. То есть никогда вот так вот не трем, не заламываем кисть. И аккуратненько... Просто протягиваем и вытягиваем. Еще иногда я люблю капнуть капельку антисептика куда-нибудь на стол, на палитру, неважно. Перед работой так часто делаю и после. И вот такими промакивающими движениями обвалять свою кисточку в материале, чтобы каждая ворсинка как бы промылась. Ну и потом уже протереть. Так намного удобнее. Вот, допустим, у меня тут есть тоже кисточка в гель краске. Аккуратненько ее протер... вымываю всю. И вытираю излишки материала. Если кисть у вас слишком сильно забилась, то тогда а, можно использовать средства, которые содержат в себе ацетон или его взаимозаменяющие. Что-то более агрессивное, ну там любые жидкости, допустим, для снятия гель-лака, неважно. Чтобы реанимировать свою кисточку, если она у вас встала колом таким можете попытаться спасти просто постоянно делать а, очищение кистей агрессивными жидкостями я не советую потому что а, очень часто бывает такое что вот сюда жидкость попадает в основание потом кисть пушится у вас сильно вы не можете ее собрать она очень сильно начинает вставать колом и помимо этого еще начинает вылазить ворс со временем потому что клей агрессивной жидкости который держит там ворс начинает разъедаться Итак, тоже как лайфхак, но я думаю, многие его знают, если у клиента нет какой-то определенной картинки, или мы можем где-то немножечко поэкспериментировать, можно, когда мы потом заполняем пространство, цветом закрыть, допустим, вот здесь у меня маленькая волосинка, не волосинка, а остатки от гель-лака, их можно аккуратненько закрашивать, очень красиво блестки смотрятся, когда закрашиваем в геометрию. Какие-то неоны, пастель. В общем, в принципе, геометрия своих позиций не сдает уже несколько лет. Единственное, что может быть по чуть-чуть иногда видоизменяется. Закрашиваем бачок, закрашиваем материал. И все. И точно так же можно подводить, если вы видите, что у вас где-то неровные линии, вы можете аккуратно подводить их границу, да, но только при условии, что у вас плотный гель-лак, плотные какие-то блестки, иначе, ну, иначе наоборот, будет не очень. Вот. И можно сильно не, не закрашивать, так как цвет у меня здесь, допустим, будет один. Еще один кубик подзакрасить и высушить. Я ставлю каплю материала и ее распределяю по всей поверхности. Аккуратненько начинаю закрашивать. И распределяю я все, весь гель-лак так, чтобы он у меня равномерно лег средним количеством. То есть я не наношу его так тонко, чтобы мне потом вторым слоем все перекрывать. У меня плотный пигментированный гель-лак. Кому интересно, если это коллекция Elite 265 оттенок, красивый фиалковый такой оттеночек. А если вдруг вы где-то 
допустим, здесь уголочки тяжело прокрашивать, вылезла немножко, я вытерла свою кисточку. И чуть-чуть подотру уголочек. Если где-то еще вдруг подвылезли, цветной гель-лак всегда легче убирать, чем черный. Тоже вытру. И отправлю в лампу на основную просушку на 30 секунд. Далее перекрывать я буду все топом, матовым, как вот здесь на типсиках у меня. Сейчас у меня подсохнет. Тоже обращайте внимание на свою гель-краску, потому что, допустим, черные и белые гель-краски, они намного пигментированнее, чем гель-лаки. И просушивать иногда их нужно чуть подольше, чем обычное однотонное покрытие. Бывает такое, что мы на 15 секунд сунули гель-краску, начинаем покрывать топом, а она стягивается за кисточкой полосками, такими заборчиком. Вот чтобы такого не было, на всякий случай хорошо просушивайте свой материал с гель-красками чуть подол подольше, чем однотонное покрытие, например. Покрыла топом и отправляю его на просушку. Топ у нас с липким слоем, потому что а, он бархатистый. Все максимально бархатистые топы, которые вот эти вот а, вельветовые, матовые, именно вот этот бархатный эффект, они все имеют липкий слой. Те, что без липкого слоя, у них уже не такая бархатистость, как хотелось бы, допустим, не такая максимальная. Вот, так что тоже имейте в виду. А, сейчас у меня она просохнет, типсинка. И я уберу с нее липкость, и мы добавим нового малыша сюда в палитру. То есть экспериментировать вы такими кисточками можете, в принципе, как вам удобно. Я, кстати, говорила, что очень люблю рисовать ими френч. Тоже. Так, сейчас я вытру типсу. У меня тут была белая. Могу на ней показать, пока у нас еще подсыхает та типса. И, в принципе, есть время. Так, у меня подсохла типса. Я сниму с нее липкий слой. А сняла с типса липкий слой, отклеиваю ее и пока положим ее к основному семейству. Совсем другая геометрия, да, хотя за основу я брала что-то похожее, но не повторяла. А просто брала похожие какие-то элементы и начинала добавлять. Сейчас я Ой. протру свою белую типсу, на которой я показывала все изначально. И покажу, как на ней этой кистью можно нарисовать френч. Нарисую я его, ну, черной гель-краской, да, то, что у меня под рукой, я не готовилась, у нас эфир не по френчу. Вот, когда я рисую страйпером, то есть помимо обычных линий, она еще очень хорошо ведет себя в подвижном состоянии, когда нам нужно а, сделать какой-то завиток, огибание, то есть такое. То есть кисть у нас не только топорная такая на прямые линии, ей очень удобно рисовать. Также, когда рисую френч, тоже убираю все. Все излишки. И обычно, когда я рисую, я не всегда делаю схемы, вообще очень редко. Я обычно рисую френч, подставляя к точке в роста, в зависимости от того, какие усы хочет клиент. И вывожу сначала в одну сторону. Ой, съехала. Сначала в одну сторону усик. Потом с этой же стороны. Так, сейчас. Свожу в другую сторону. И если нужно, здесь подправляю. Ну, а далее закрашиваю. Можно закрасить в зависимости от того, чем вы рисуете. Или кисточкой от самого гель-лака. Так как я взяла черную гель-краску, просто продемонстрировать. Я закрашу обычной кисточкой, которая у меня тут под рукой. И 
и буду проверять. Обычно я проверяю всегда ровность френча уже после того, как закрасила основную границу. Кто-то вырисовывает сначала толщину, потом добавляет усы. Здесь уже в зависимости от того, как вам удобно. Если вам удобно рисовать схематично, можно делать схематично. А я рисую френчик обычно за два движения. То есть с одной стороны провела, с другой стороны и уже добавила объем. И всегда его проверяю. Если где-то неровности, тоже аккуратненько подвожу. И всегда удобнее всего проверять, есть ли косяки. Это когда мы наоборот переворачиваем, как бы ручку клиента ставим к себе лицом. Когда форму проверяем, вот так вот переворачиваем, да, и у нас сразу становится видно, что здесь, допустим, уголочек ровный, а вот здесь вот немножечко нужно подправить. Вообще, в принципе, под камерой рисовать френч, то еще удовольствие. Но я думаю, что принцип вам понятен, да? То есть, когда рисуем френч, еще раз покажу. Обычно я этой кисточкой подставляю сбоку линию, подвожу до серединки, с другой стороны отступаю примерно то же расстояние и закругляю. Ну а далее, если мне уже надо, я... Подровняю, где мне необходимо. Ну, а эту часть, вот эту границу я закрашиваю. Вот. Маленький лайфхак в конце эфира. Маленькая демонстрация, еще такая бонусом. То есть очень удобно, попробуйте. Мне, допустим, это намного удобнее делать, чем а, вот такой вот кисточкой, если бы я делала. Опять же, потому что у меня руки дрожат. В принципе, всегда какую бы опору я не находила. И мне намного удобнее, когда все эта дрожь у меня амортизирует куда-то. Куда-то в длину ворса. Вот. Эфир я обязательно сохраню, то есть не переживайте, вы сможете его потом посмотреть дополнительно в любое удобное для вас время, у нас все сохраняется в IGTV. Вот. Поэтому я буду с вами прощаться, всем спасибо, кто был на эфире, я очень надеюсь, что эфир для вас был полезен. Кто будет тренироваться с такими кистями, потом отправляйте обязательно свои отработки или рассказывайте, у кого такие кисти, то есть нам очень интересно почитать. Чтобы не было такого, да, что я одна такой кисточкой рисую, и меня все устраивает, а всем остальным неудобно. Вот, хотя на самом деле это не так. На курсах всегда ученики потом другие кисти не забирают. Вот, я очень рада, что эфир был полезен. Я вижу по обратной связи. Спасибо вам большое. Вот, на эфире я буду завершать. С вами я прощаюсь, и мы увидимся на следующей неделе.